সবাইকে টিসরো আইসি ইংলিশ ব্লগ থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাচ্ছি আর আমি আবারও স্পোকেন ইংলিশ ভিডিওর উপরে যারা আমরা একদমই লেখাপড়া জানি না তারাও ইংরেজিতে অনগোল কথা বলতে পারবে এবং সেটা ত্রিশ দিনের মধ্যে আমি আমি এই তিরিশটি ভিডিও আপলোড করব যে কেউ যদি তিরিশ দিন এই তিরিশটি ভিডিও খুব মনোযোগ সহকারে শুনে তাহলে তাহলে সে ইংরাজিতে কথা বলতে সক্ষম হবে তো আজকে আমরা পার্ট ফাইভ অর্থাৎ পাঁচ নম্বর ভিডিও আপলোড করতে যাচ্ছে আশা করছি এই ভিডিওটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে একদমই ইংরাজিতে কথা বলা শুরু করতে পারবেন তো প্রথমে একটু আমরা স্মরণ করি যে এক নম্বর ভিডিওতে ইংরাজি শেখার প্রধান ফর্মুলাটা কি ছিল সেটা ছিল আই মি মাই অর্থাৎ আমি আমাকে আমার উই আস আওয়ার আমাদেরকে অথবা আমরা আমাদেরকে আমাদের হি হিম হিস সে তাকে তার ছেলে হলে সি হার হার এটা হচ্ছে মেয়ে হলে কি হবে সে তাকে তার দে দেম দেয়ার তারা তাদেরকে তাদের ইট ইট ইটস এটা এটাকে এটার ইউ ইউ ইয়োর তুমি তোমাকে তোমার অথবা তোমরা তোমাদেরকে তোমাদের এটি হচ্ছে ইংরাজি শেখার জন্য প্রধান ফর্মুলা আমি প্রথমে যেটা বলছি আই মি মাই অর্থাৎ আই হি সি ইট দে এগুলোকে বলা হয় কর্তা অর্থাৎ যে কাজ করে থাকে কোনো কর্ম করে থাকে এগুলোকে বলা হয় কর্তা আর ইংরেজিতে এটা বলা হয় সাবজেক্ট তো কি বলা হয় এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না এটা ম্যাটারও করে না আমরা আজকে শিখব এই হিয়ের পরে আমরা আজকে হ্যাভ হ্যাস এবং হ্যাট নেব কেন নেব পৃথিবীতে আমাদের সবারই কোনো না কোনো কিছু থাকে বা আছে বা ছিল বোঝায় এটা যেহেতু আমরা মানুষ এসে পৃথিবীতে এসেছি আমাদের আমরা অনেক সময় এভাবে বলি যে আমার একটা সুন্দর বাড়ি ছিল হুম আবার কেউ বলি যে আমার একটা সুন্দর বাড়ি আছে আবার এভাবে বলি যে তার একটা সুন্দরী স্ত্রী আছে বা সুন্দরী ওয়াইফ আছে বলি তো নাকি যে আমার একটা সোনার সংসার ছিল ছিল তার অনেক টাকা পয়সা আছে আছে অর্থাৎ কর্তার যদি কোনো কিছু আছে বা থাকা বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা ওই সমস্ত কর্তার পরে আমরা হ্যাপ এবং হ্যাস নেব যেগুলো আমি একটু আগে বললাম হ্যাপ বা হ্যাস নেব বর্তমান অর্থে আছে ছিল না আছে যে তার অনেক টাকা পয়সা আছে তার ঢাকা শহরে বৃষ্টি বাড়ি আছে হুম আছে অর্থাৎ কর্তার কোনো কিছু আছে বা থাকা বোঝায় তখন আমরা কর্তার পরে নেব হ্যাপ বা হ্যাস নেব আর ছিল বুঝালে যে তার ঢাকা শহরে বৃষ্টি বাড়ি ছিল কিন্তু এখন নেই কিন্তু এখন নেই তার ঢাকা শহরে বৃষ্টি বাড়ি ছিল যে ছিল একটা সময় ছিল এখন নেই তো যখন ছিল বুঝাবে তখন আমরা সমস্ত কর্তার পরে হ্যাট নেব আমরা কি নেব সমস্ত কর্তার পরে হ্যাট নেব ঠিক আছে হ্যাটটা কিন্তু সকল কর্তার পরে বসবে অর্থাৎ আয়ের পরে হ্যাট বসবে উয়ের পরে হ্যাট বসবে ইউয়ের পরে হ্যাট বসবে হিয়ের পরে হ্যাট বসবে শিয়ের পরে হ্যাট বসবে দেয়ের পরে হ্যাট বসবে সকল কর্তার পরে হ্যাট বসবে বাংলাদেশের পরে হ্যাট বসবে ইন্ডিয়ার পরে হ্যাট বসবে অর্থাৎ হ্যাডের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই যেটা ছিল বুঝাবে কিন্তু যখন আছে বুঝাবে তখন হ্যাব এবং হ্যাসটা কখন বসবে 
যদি আমরা সংক্ষেপে বলি আমি আমরা তুমি তোমরা তোমাকে তোমাদেরকে তাদের তাদেরকে বা তাদের তার মানে হচ্ছে আমার আমি আমরা অর্থাৎ আমি আমরা তুমি তোমরা তারা তাদেরকে এগুলোর পরে বসবে হচ্ছে হ্যাপ বোঝা গেল আমি আমরা তুমি তোমরা তারা তাদেরকে এগুলো পরে কি বসে হ্যাপ বসে আমি আই আমরা উই তোমরা ইউ তুমি ইউ তারা দে তাহাদের দে কিন্তু যখন আমরা যখন এভাবে বলব যে এগুলো পরে কি বসবে হ্যাপ বসবে হুম আরেকটা মনে রাখব এটার সাথে আরেকটা যোগ করব একের অধিক ব্যক্তি তাহলে আমি আমরা তুমি তোমরা তারা তাদেরকে এগুলো পরে আমরা হ্যাপ নেব এর সাথে আরেকটা যোগ হচ্ছে একের অধিক ব্যক্তি বস্তু বিষয় ঘটনা বোঝালে আমরা এগুলোর পরে নেব হচ্ছে হ্যাফ তাহলে হ্যাভের ঝামলাটা শেষ হয়ে গেল এখন হ্যাসটা কার পরে বসে হি যে কটা বাকি থাকছে হি সি ইট তিনটি হি সি ইট এগুলোর পরে হ্যাস বসে এর সাথে আরেকটা যোগ করব একজন ব্যক্তি একটি বস্তু একটি বিষয় একটি ঘটনার পরে হ্যাস বসবে যে কোনো একটি যে কোনো একজনের পরে হ্যাস বসবে আর হি সি ইটের পরে হ্যাস বসবে একদম পরিষ্কার হি সি ইটের পরে হ্যাস বসবে একজন ব্যক্তি একটি বস্তু একটি বিষয় একটি ঘটনার পরে হ্যাস বসবে যেমন যদি বলা হয় যে আমার একটি বাড়ি আছে তাহলে আয়ের পরে আমরা কি নেব হ্যাপ আই হ্যাভ এ হাউস তার একটি গাড়ি আছে আমরা শিখলাম হ্যাস কার পরে বসে হি হ্যাস এ কার তার একটি সুন্দরী ওয়াইফ আছে হি হ্যাস এ বিউটিফুল ওয়াইফ অথবা হি হ্যাস এ লাভলি ওয়াইফ তাদের একটি ফুলের বাগান আছে তো দের পরে তো হ্যাপ বসে আমি আগে বলেছি আমি আমরা তুমি তোমরা তারা তাদেরকে এগুলোর পরে হ্যাপ নেব একের অধিক ব্যক্তিবস্তু বিষয় ঘটনা বোঝালে হ্যাপ নেব তো তাদের একটি সুন্দর বাগান আছে দে হ্যাভ এ বিউটিফুল গার্ডেন যে আমার অনেক টাকা পয়সা আছে আই হ্যাভ আমার আছে আই হ্যাভ আমার আছে অনেক টাকা পয়সা মাছ মানি আই হ্যাভ মাছ মানি বোঝা গেল তো এটা গেল ব্যক্তি বস্তুর ক্ষেত্রে কিভাবে হবে আমি বস্তুর ক্ষেত্রে যদি একজন ব্যক্তি বুঝায় একটি বস্তু বুঝায় একটি বিষয় বুঝায় একটি ঘটনা বুঝায় এগুলো পরে আমরা হ্যাস নেব আর একের অধিক ব্যক্তি বস্তু বিষয় ঘটনা বোঝালে হ্যাপ নেব যেমন আমরা বলি না যে পানির কোনো রং নেই পানির কোনো রং নেই পানি কয়টা একটা ওয়াটার একটা হলে আমরা কি নেব একটা বস্তু হলে কি নেব হ্যাপ না হ্যাস আপনারা বলুন কেউ নেব হ্যাস নেব যেটা একটু আগে শিখলাম তাহলে ওয়াটার হ্যাস নো কালার অর্থাৎ এখন কিন্তু নেগেটিভ করছে নেগেটিভ একদমই সহজ আমরা হ্যাভ হ্যাস হ্যাডের পরে নো নেব কি নেব নো হ্যাভ হ্যাস হ্যাডের পরে নো নেব এন ও আমার কোনো বাড়ি নেই I have no house. আমার কোনো পরিবার নেই I have no family. পানির কোনো রং নেই Water has no color. ধূমপানের অনেক ক্ষতিকর দিক আছে ধূমপানের 
অনেক ক্ষতিকর দিক আছে অনেক ধূমপান করো না অনেক ক্ষতিকর দিক আছে ধূমপানের অনেক ক্ষতিকর দিক আছে ধূমপান একটা বিষয় তো ধূমপানের ইংরেজি কি স্মোকিং আমরা বলেছি একটা বিষয় হলে এরপরে হ্যাস নেব তাহলে স্মোকিং হ্যাস ধূমপানের আছে অনেক ক্ষতিকর দিক মেনি ক্ষতিকর হার্মফুল দিক সাইটস তাহলে কি হবে স্মোকিং হ্যাস মেনি হার্মফুল সাইটস মোবাইল ফোনের সুবিধা অসুবিধা দুটি আছে মোবাইল ফোনের সুবিধা এবং অসুবিধা দুটি আছে তাহলে মোবাইল ফোন কয়টা একটা একটা বস্তু হলে আমরা কি নেব হ্যাস নেব তাহলে মোবাইল ফোন হ্যাস বোথ মানে দুটি উভয় সুবিধা অসুবিধা অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ তাহলে কি দাঁড়ালো মোবাইল ফোন হ্যাস বোথ অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ মোবাইল ফোনের সুবিধা অসুবিধা দুটি আছে বাংলাদেশে অনেক ঐতিহ্যবাহী জায়গা রয়েছে বাংলাদেশে অনেক ঐতিহাসিক জায়গা রয়েছে তা বাংলাদেশ কয়টা বাংলাদেশ হচ্ছে একটা আমি আগে বলেছি একটি বস্তু একটি বিষয় একটি ঘটনা একজন ব্যক্তি হলে এগুলো পরে আমরা হ্যাস নেব বাংলাদেশ হচ্ছে একটা তাহলে বাংলাদেশ হ্যাস অনেক ঐতিহাসিক জায়গা রয়েছে অনেক ইংরেজি কি মেনি ঐতিহাসিক হিস্টোরিক্যাল জায়গা প্লেসেস তাহলে বাংলাদেশ হ্যাস মেনি হিস্টোরিক্যাল প্লেসেস বাংলাদেশে অনেক ঐতিহাসিক জায়গা আছে এভাবে আমরা কর্তার পরে হ্যাপ হ্যাস হ্যাট বসাবো আর যদি যদি এটাকে আমরা না বোধ করতে চাই নেগেটিভ করতে চাই না করতে চাই তাহলে এরপরে সিম্পলি আমরা নো নেব যে তার তো কোনো বাড়ি ছিল না তার মানে হি ছিল হ্যাট না নো হি হ্যাট নো হাউস তার কোনো বাড়ি ছিল না তার কোনো টাকা পয়সা ছিল না হুম হি হ্যাট নো মানে আমার সেখানে পানি পান করার মতো কিছু ছিল না হুম পানি পান করার জন্য পানি ছিল না আমার ছিল না আই হ্যাট নো ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক আই হ্যাট নো ওয়াটার আমার পানি ছিল না টু ড্রিঙ্ক পান করার জন্য যে তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমার টাকা পয়সা ছিল না আই হ্যাট নো মানি টু হেল্প ইউ আই হ্যাট নো মানি আমার টাকা পয়সা ছিল না তোমাকে সাহায্য করার জন্য টু হেল্প ইউ ওকে টু হেল্প ইউ তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমার টাকা পয়সা সেই সময় ছিল না যেভাবে বলি আই হ্যাট নো মানি টু হেল্প ইউ অ্যাট দ্য টাইম এভাবে আপনারা অসংখ্য অসংখ্য ইংরেজি বাক্য তৈরি করতে পারবেন যা আমার একটা মোবাইল ছিল আই হ্যাড এ মোবাইল বাট এখন আমার একটা ল্যাপটপ আছে আমার আছে আই হ্যাভ ল্যাপটপ এ ল্যাপটপ আমার এখন আমার এখন একটা ল্যাপটপ আছে তো এভাবে আমার কোনো কিছু আছে বা তার কোনো কিছু আছে বা তার কোনো কিছু ছিল বা তার কিছু ছিল না তখন কিন্তু আমরা এভাবে অনর্গল ইংরাজিতে আমি যেভাবে বললাম এভাবে প্র্যাকটিস করতেই থাকেন ইনশাল্লাহ আপনারা ইংরাজিতে কথা বলতে পারবেন আর আমি অবশ্যই এরপরে প্রয়োজনীয় যে সমস্ত ব্যবহারিক ওয়ার্ডস সেগুলো দেব আপনারা জানেন যে আমি সত্তরটি ভার্ব দিয়েছি ক্রিয়া দিয়েছি এগুলো মুখস্থ রাখবেন আর ইংরেজিতে কথা বলার জন্য তো শব্দ মুখস্থ রাখতেই হবে সেগুলো আসলে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে মুখস্থ করতে হবে শুন শুনতে হবে শুনে শুনেই আসলে ভাষা শেখা সম্ভব আজকে এ পর্যন্তই ও হ্যাঁ আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আপনার একটা সাবস্ক্রাইবেই 
আমার অনেক বড় অনুপ্রেরণা আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন গুড বাই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব নোটিফাই করবেন